on this video, ang didiscuss natin is ano nga ba yung difference, differences or yung ibang requirements kapag ikaw ay government employee and for minor or yung mga student. application but on this video ang didiscuss natin is ano nga ba yung difference differences or yung ibang requirements kapag ikaw ay government employee and for minor or yung mga student na nag-aaral pa lang sa Pilipinas so yan ang i-share ko sa inyo on this vlog so yan simulan na natin um actually yung processing naman for government employee um, is the same lang dun sa unang vlog namin. So, kung di nyo, nyo pa napapanood yung aming vlog, please visit our channel, Team Shab. So, meron kaming unang vlog about Australian Tourist Visa for employed and unemployed. So, it will have the same process para sa mga government employee. Same lang siya. So, inisa-isa na namin doon kung ano yung mga requirements na kailangan at ipinasa namin. Um, yun, panoorin na lang siya. Ilalagay ko na lang din sa description ng video na to yung link para mas mabilis nyo siyang makita. After nyo ma-prepare lahat ng requirements dun na nabanggit namin dun sa unang vlog, um, mag-a-add lang ako kasi hindi ko to nasabi doon sa una kong vlog. Kailangan nyo palang magpasa ng um, passport size ID, pero i-scan nyo lang din yon and then yung likod my name. Discuss natin ano naman yung mga additional requirement kapag government employee ka. So, yung sister ko is a public school teacher. So, required siyang humingi ng authority form or authority request form. So, sa case niya, since teacher siya, hiningi niya yun sa DO or division office. And then, ang nakalagay doon is um, na parang permit siya na pwedeng lumabas ng bansa ang ang sister ko. So, hinahanap yon sa lahat ng um, mga government employee. Kapag sinabi mo sa government ka nag-work, kailangan may um, authority form ka. Yun yung una. So, galing din siya sa DO. Uh, Siyempre, same din dun sa employed is meron siyang COE from school Pero meron din siyang DepEd Dep um, certification na patunay na talagang teacher siya at nag-work siya dun sa school na yon or um, yan, sa, 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 sa school na pinagtatrabahuhan niya. Ayun. Um, next is meron pa rin siyang isa pang pinasang um, uh, document. Ang pangalan niya is parang uh, endorsement from DepEd. Yun, yun. Sinama niya din yun. Uh, pinasa rin niya. So, yung processing nito is actually medyo matagal. Inabot siya ng almost one month para lang ma-approve yung kanyang leave. Nagpasa rin pala siya ng leave form. So, nag-issue sa kanila ng leave form. So, sinama niya na rin yun. Scan niya na rin yun. At pinasa na rin namin yun. So, yun. Medyo matagal yung processing. Almost one month. And kailangan niyang bumalik-balik sa DO. I think because then, um, nag-file nag kasi siya ng leave ng September. So, ibig sabihin, may pasok. So, kailangan gawa nila ng paraan anong mangyayari dun sa mga bata na iiwanan niya or mga student na iiwanan niya. Kailangan ba ng substitute teacher or paano i-scatter yung mga bata sa mga um, ibang mga teacher. So, kaya medyo mahaba-habang usapan yung nangyari sa kanya. So, advice ko lang kung teacher din kayo at katulad ng sister ko, um, mas maigi na gawin nyo ng mas maaga yung mga requirements na yon kasi nga, it takes time. Sunod naman natin ngayon is dun sa minor, dun sa pamangkin ko. Uh, she's, I think, 8 years old non and she will be traveling with my mom, so lola niya, and my sister, yun yung mom niya. So, hindi niya kasama yung father. Um, since student siya, Ang una naming uh, pinasang additional requirement for her, syempre yung school ID niyan, and then um, nag-add kami ng certificate of enrollment. Yun ay patunay na talagang 
nag-enroll siya or enroll siya sa school for that fiscal year. And syempre, yun yung ground niya na, alam mo yun, babalik siya sa Pilipinas kasi pagpapatuloy niya yung pag-aaral niya. Yan. So, ayun yung inad namin. And meron pa kaming isang additional na form na sinabmit. Yun yung 1229 form or consent to grant an Australian visa to a child under age of 18. So, 1229 form. Bakit kami nagpasa nun? Kasi yung form na yon is kapag hindi mo kasama yung guardian or parent mo, yung dalawa, kunwari, sa sister ko, dalawa kasi sila, ba diba? So, hindi kasama yung isa. Kung sino yung hindi kasama, kailangan magpumirma siya dun at sabihin niya na, yes, pumapayag ako na, um, mag, na bigyan ng Australian visa yung aking anak. So, ganun siya. Kaya nagpasa rin kami nun. So, ayun yung additional naman for um, from, for may pamangkin. Ang nandun naman sa form na yun is, syempre, um, yung details ng bata and details ng parent with signature. So, ang gagawin, hindi mo na siya kailangang ipanotaryo. Kailangan mo lang siyang pirmahan and ipa- Um, scan. So, lahat ng requirements natin is scan lang. Again, mas okay na colored, kung meron kayong colored, kasi mas professional siyang tingnan. Tapos, ina-add siya sa dulo ng um, iyong application. Actually, um, dun sa mga nagtatanong kung kailan ka nagbabayad for the visa application, once you submit online, pag hinit mo yung submit, automatic yun, hihingan ka na ng bayad. So, bago bago mo total ma-process siya, hingan ka ng bayad, and it's non-refundable um, no matter what is the um, maging result niya. Kung mag siya or ma-refuse, syempre, hindi mo naman na mababawi yung iyong binayad. So, ganun po siya. Um, another thing is, lagi po tayong case-to-case -case basis. So, ang mga share ko po sa inyo is based only on my experience, our experience, na nag-DIY application lang. And, pwedeng yung situation namin uh, will be the same as yours, pero iba yung magiging result nyo. Pwedeng mangyari yun. Kasi, depende po yan sa case officer. So, ano yung nag na visa sa sister ko? Ang nag sa kanya is hindi ko kasi siya sinuport. Uh, I mean, hindi ko siya ginawang na lahat is supported ko yung gastos niya. So, um, magsusupport siya sa sarili niya. Yun yung dineclare niya. Kasi, nung time na Nag-apply siya, kasab kasabay ko din na ina-apply ko yung mother ko. And yung mother ko, full support ko siya. Um, so, ang nag sa kanyang visa actually is single entry lang for three, with a validity of 3 months. So, yun yung naano sa kanya. Um, ba diba, ibang-iba, yung sa mother ko, wala siyang work pero full support ko siya. Ang nangyari sa mother ko is multiple entry for one year yung nakuha niyang visa. So, ayun lang. And, wala pong medical then for both, for my sister and my niece, wala pong medical na nangyari. Uh, ayun, yun lang. So, dun, again, dun sa initial requirement, please watch our video, yung isang video namin, nandun na lahat. Uh, this is a shorter video para lang i-add or i-discuss ano yung mga iba pang uh, requirement na pinasa namin for government official as well as for minor. Ayan. Good luck sa mga mag apply and thank you so much for watching our vlog. And sana po mag-subscribe kayo at tuloy-tuloy niyo po kaming supportahan. I'm thinking to do another vlog tungkol naman siguro sa cost of living sa Australia or um, siguro ano ba yung mga differences sa culture, ganyan. Yan, sana magka-time ulit ako to vlog para ma-share ko sa inyo yung mga yan. Please continue to support our channel and watch our videos. Thank you. Bye-bye.